ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் அக்டோபர் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி திங்கக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் வீக்கை பார்த்துடலாம் வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு சென்செக்ஸ் ஒரு இரநூற்று மூன்று புள்ளிகளும் நிஃப்டி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி ஒரு முன்னூற்று எட்டு புள்ளிகள் குறைந்து முடிஞ்சிருக்கு சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி பாசிட்டிவ் பட் பேங்க் நிஃப்டியில் ஒரு சரிவு மார்க்கெட் ரொம்ப வாலட்டைலாக இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் மார்ச்சி சுசுக்கி ரிசல்ட் வந்தது பிரமாதமான ஒரு ரிசல்ட்டை போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க டாப் கெய்னர் லிஸ்ட்டில் ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இப்போ டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடந்ததால் டெக் மஹேந்திரா நெகட்டிவ் டாப் லூசர்ஸ் லிஸ்ட்டில் வர்த்தகமானது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண செக்டர் நிஃப்டி ஆட்டோமொபைல் ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவிகிதம் உயர்ந்து வர்த்தகமானது மெட்டல் செக்டரில் மறுபடி ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஒன்று புள்ளி நான்கு சதவிகித சரிவு சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் ஆல் டைம் ஹையை நோக்கி நகர்ந்துட்டுருக்கோம் இதில் வந்து பதினெட்டாயிரம் அப்படிங்கிற இலக்கை இந்த வாரத்தில் நம்ம எட்டுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதற்கு ஃபேவராக குளோபல் மார்க்கெட்ஸும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு சார்ட் பேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைசிங் பேட்டர்னில் இருக்குது பட் ஒரு ஒரு தடவை மார்க்கெட் ஒரு புதிய உச்சத்தை அடையும் பொழுதும் ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் பவுன்ஸ் பேக் ஆகுது அதனால் வரக்கூடிய வா வாரத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக பதினெட்டாயிரம் அப்படிங்கிற லெவலை டச் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா பதினேழாயிரத்தி எட்நூறு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அது நிறைய தடவை நம்ம பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு போன வாரத்திலே ட்ரை பண்ணோம் வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்திலையும் அது நடந்தது அதனால் அந்த பதினேழாயிரத்தி எட்நூறுன்றது பிரேக் அவுட் கம்ஃபர்டபுளாக ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரங்கிறது ரொம்ப சுலபமான இலக்கு வெள்ளிக்கிழமை வர்த் வர்த்தகத்தில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு அதிகபட்சம் பாருங்கள் அந்த பதினேழாயிரத்தி எட்நூறை க்ராஸ் பண்ணி பதினேழாயிரத்தி எட்நூற்று முப்பத்தி எட்டு அப்படின்ற லெவல் வரைக்கும் போனது லோ பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி மூணு க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலில் நம்ம க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் இப்போது கிராஃபில் போயிட்டு பார்க்கலாம் டைரெக்டாக சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது இது நிஃப்டியினுடைய ஒன் மினிட் சார்ட் இது காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையை பிரேக் பண்ணி ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் ஒரு பீக்கு அதற்கப்புறம் பாருங்கள் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸில் வந்ததால் அதற்கப்புறம் ஒரு சரிவு நான் மெம்பர்ஸ் ஓன்லி டெலிகிராம் குரூப்புக்கு வந்து பி நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ட்ரேடிங் லெவல்ஸ் எப்பயுமே இந்த மாதிரி கொடுப்பேன் வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் டார்கெட் பை பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்று தொண்ணூறை தாண்டிச்சுன்னா பை சொல்லியிருந்தேன் டார்கெட் பதினேழாயிரத்தி எட்நூற்று முப்பது இந்த சார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனே இந்த இடத்துல இந்த பதினேழாயிரத்து ஒரு எழுநூற்று பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று தொண்ணூறுன்ற லெவலில் க்ராஸ் பண்ணது அதற்கப்புறம் ஸ்டாப் லாஸ் லைன் வந்து இங்கே கீழே இருக்குது ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகலை அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் கொஞ்சம் கீழே இறங்கினாலும் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகலை பட் இமீடியட்டாக டார்கெட் அடித்தது நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் டே அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்போசிட்டாக ரியாக்ட் ஆனது பேங்க் பேங்க் நிஃப்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா பை அபோவ் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது செல் பிலோ நாற்பத்தி ஓராயிரத்து நூற்று ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருந்தோம் இப்போ காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன இடம் வந்து இது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டார்கெட் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறுங்கிறத இங்கே தாண்டவே இல்லை அதனால் பேங்க் நிஃப்டியில் பை ஆர்டர் வந்து ட்ரிகர் ஆகலை அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் கீழே இறங்கி வரும் பொழுது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த செல் பிலோ நாற்பத்தி ஓராயிரத்து நூற்று ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருந்தேன் கரெக்டாக இது வந்து ஒரு பதினோரு மணிக்கு மேலே கரெக்டாக இந்த செல்லிங் லெவல் இந்த இடத்துல லைன் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து செல்லிங் லெவல் ட்ரிகர் ஆச்சு அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் கொஞ்சம் மேலே ஏறினாலும் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகல இமீடியட்டாக கீழே வந்து நம்மளுடைய டார்கெட் வந்து செல்லிங் சைடு அடித்தது வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான வர்த்தகம் நிஃப்டி வந்து பையிங் சைடு டார்கெட் அடித்தது நிஃப்டி பேங்க் வந்து செல்லிங் சைடு டார்கெட் அடித்தது அப்போ ஆக மொத்தத்தில் ரெண்டுமே நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேட் அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்மளுடைய வியூவர்ஸ்க்கு வரக்கூடிய நாட்களுக்கு என்ன லெவல்ஸ் வந்து முக்கியமாக நம்ம வாட்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய டெய்லி சார்ட் இது நிஃப்டி டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முக்கியமான ஒரு இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹை லெவல் டச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு அதாவது
பட் வெள்ளிக்கிழமை இரவு நேஸ்டாக் பாருங்கள் ஒரு இரண்டு புள்ளி எட்டு சதவிகித உயர்வு பிரமாதமான ஒரு பாசிட்டிவ் க்ளோசிங் ஆகிருக்கு அதே தொடர்ந்து எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி சாட்டர்டே அதாவது சனிக்கிழமை வர்த்தகம் ஆகும் நூற்று தொண்ணூற்றி மூன்று புள்ளிகள் அதிகரித்து பதினெட்டாயிரத்தை தாண்டி இப்போ நிற்குது நாளைக்கு காலையில் நம்ம மோஸ்ட்லி ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங் பாசிட்டிவ் எதிர்பார்க்கலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு பதினெட்டாயிரத்தை தாண்டி ஓப்பன் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி பதினேழாயிரத்து தொ எட்நூறுலேருந்து பதினே பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பதினெட்டாயிரம் வரக்கூடிய வார்த்தையில் கண்டிப்பாக நம்ம எட்டுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நாளைக்கு காலையில் டெலிகிராம் சேனலில் மார்க்கெட் ஓப்பனிங் எப்படி இருக்குன்றத தெரியப்படுத்துகிற பார்த்துட்டு வர்த்தகத்தில் இறங்குங்க அதே மாதிரி இந்தியன் இண்டிசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராஃபிட் புக்கிங் இருந்தது அதனால் ஆட்டோமொபைல் செக்டரை தவிர மற்ற எல்லா செக்டருமே நெகட்டிவில் வர்த்தகமானது முக்கியமான நிகழ்வுகள் போகலாம் மாருதி சுசுக்கி ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க வெள்ளிக்கிழமை ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது ஒரு முந்நூற்று முப்பத்தி நான்கு சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயரில் வந்து வளர்ச்சி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அபவ் எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட்டு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இன்னும் மாருதி சுசுக்கி பத்தாயிரம் ரூபாய் டச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பந்தன் பேங்க் இரண்டு சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது ப்ராஃபிட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தி எட்டு சதவீ அதாவது இரநூத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க போன குவார்ட்டர்லியில் வந்து லாஸ்ட்டில் இருந்ததுலேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெக்கவரி அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே மாதிரி அட்வான்சஸ் மூலியம் வரக்கூடிய வருமானம் பதினேழு சதவிகித வளர்ச்சி இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் பதிமூன்று சதவிகிதம் க்ரோத் கொடுத்துருக்காங்க டாடா கெமிக்கல்ஸ் நான்கு சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது ப்ராஃபிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எட்நூற்று எண்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் காட்டியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இது வந்து ரிசல்ட் இல்லை அதாவது இன்கம் வந்து லோயர் தென் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொடுத்ததால் நெகட்டிவில் வர்த்தகமானது எஸ்பிஐ கார்ட்ஸ் ஐந்து சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது ப்ராஃபிட் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் கொடுத்தாங்க என்பிஐவினுடைய அளவும் குறைவாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் கமெண்ட் கொடுத்தாங்க பட் இருந்தாலும் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வந்து முப்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னதால் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது துவாரிகே சுகர் மூன்று சதவிகிதம் விலை சரிவு கோட்டலி ரிசல்ட்டில் எண்பது சதவிகிதம் சரிவு கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ரிசல்ட் கிடையாது இன்ஃபிபீம் செவன்யூ இருபது சதவிகிதம் அப்பர் சர்க்கியூட்டை டச் பண்ணது அதற்கு காரணம் இவர்கள் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவால் பேமெண்ட் அக்ரிகேட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆர்டருக்கு வந்து இவர்கள் செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க இதன் காரணமாக இவர்களுக்கு நிறைய பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ப்ராஃபிட் வர இருக்குது கோகுல் தாஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது ப்ராஃபிட் இருபத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் போனாண்டை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது பாசிட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க நல்ல வளர்ச்சி தனுகா அக்ரிடெக் கம்பெனி ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது பைபேக் அன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதற்கு உண்டான போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங் கூடிய விரைவில் நடக்க இருக்குது சுப்ரீம் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் மூன்று சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது ப்ராஃபிட் ஐம்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் சரிவு காட்டியிருக்காங்க இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் இண்டஸ்ட் அவர்ஸ் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இவர்கள் ப்ராஃபிட் ஒரு எட்நூற்று எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் காட்டியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இவர்களுடைய ரெவன்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா போன குவார்ட்டரை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அந்தளவு ஒரு பெரிய எதிர்பார்த்த வளர்ச்சி இல்லை அதனால் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் எஃப்ஐஐ டிஐஐ டேட்டா என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் இரண்டு நாள் பையிங் சைடு வந்திருக்காங்க இவர்கள் மறுபடியும் பை பண்ண அடுத்த வாரத்தில் ஆரம்பித்தாங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தை ரொம்ப சுலபமாக தாண்டி ஆல் டைம் ஹையை நோக்கி நம்ம நகர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மார்க்கெட்டினுடைய ஓவரால் சென்டிமெண்ட் புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது அதனால் தைரியமாக ஷார்ட் டேர்ம் மீடியம் டேர்ம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் பங்குகளை வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் கமோடிட்டி சந்தையில் ஃபுல்லாக ஒரு ரெட் ஃப்ளாக் கோல்டு சில்வர் க்ரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாமே விலை குறைவு கரன்சி சந்தையில் இந்திய ரூபாய் எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் எழுவ முப்பத்தி ஏழு பைசா அளவுக்கு அக்டோபர் ஃபியூச்சர் சந்தையில் வர்த்தகமாயிட்டுருக்கு மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக்னு பார்த்தோம்னா ரிலையன்ஸு அந்த டைவர்ஸ்ட்மெண்ட் நியூஸ் இருக்குது ரிலையன்ஸினுடைய ஃபினான்ஷியல் செக்டர்ஸை ஃபுல்லாக ஜியோ ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்னு டைவர்ஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அதன் காரணமாக அந்த ஸ்டாக்கு சத்தம் போடாமல் மைல்டாக ஏறிட்டுருக்கு மாருதி சுசுக்கி ரிசல்ட் காரணமாக ஒரு பம்பர் அப்லிஃப்ட் ஐசிஐசிஐ பேங்க் ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஹெச்டிஎஃப்சி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்ஸ் ஒரு ஃப்ளாட் ட்ரேடிங்கில் வர்த்தகமாயிட்டுருக்கு டாப் கெய்னர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மாருதி சுசுக்கி ரிலையன்ஸ் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் என்டிபிசி மற்றும் ஹீரோ மோட்டோகாப் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ப்ராஃபிட் புக்கிங்கில் டெக் மஹேந்திரா டாடா ஸ்டீல் கிராசின் சன் ஃபார்மா மற்றும் டிவிஸ் லேப் அப்பர் சர்
நான் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் வெர்டிக்கல் அப் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இது அதே வேகத்தில் கீழே விழுந்த ஸ்டாக்கு அதனால் ரிஸ்கி ட்ரேடராக நீங்கள் இருந்தால் மட்டும் இதை பாருங்கள் இல்லைன்னா அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது வால்யூம் ஃபியூச்சரோட ஆப்ஷன்ஸில் ஹனிவெல் ஆட்டோமேஷன் மற்றும் சிஞ்சின் இருக்குது ஹனிவெல் கொஞ்சம் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் அதிகம் பட் ஸ்டா சார்ட் பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் ஹனிவெல் ஆட்டோமேஷன் இதில் இப்போ தான் ஒரு கேண்டில் பெருசாக போட ஆரம்பிச்சிருக்கு அவாய்ட் பண்ணுவோம் வேண்டாம் போனஸ் ஸ்டாக் ஒன்பதாம் தேதிக்கு தான் இருக்குது ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு டிடி பவர் சிஸ்டம் மற்றும் சன்மிட் இன்ஃப்ரா இந்த ரெண்டு கம்பெனிஸ் இருக்குது டிவிடெண்ட் முப்பத்தி ஓராம் தேதி எக்ஸ் டிவிடெண்ட் கம்பெனியில் நெஸ்ட்லி ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் குஜராத் ஃப்ளூரோ கோல்கேட் பாமோலிவ் மற்றும் சோனேட்டா பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி டே மூவ் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்கு நமக்கு சார்ட்டை பிரேக் அவுட் பண்ணால் வர்த்தகம் பண்ணலாம் இதில் முக்கியமான கம்பெனி ஜிண்டால் வேர்ல்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஜிண்டால் வேர்ல்டு ஒரு பெரிய கேண்டல் கிரீன் கேண்டல் போட்டிருக்கு இதை கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் முந்நூற்று பத்தை தாண்டு நிறையா ஸ்டாப் லாஸ் நமக்கு தெரியும் இரநூற்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு ப்ரீவியஸ் ரேஞ்சை வந்து கட் பண்ணி புல்லிஷ் பேட்டர்னில் அப்பர் சைடில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இதையும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதே மாதிரி வேறு முக்கியமான கம்பெனியும் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து பேர் தெரியாத கம்பெனிஸ் தான் இதில் இருக்குது அவாய்ட் பண்ணுவோம் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் கேஇசி இன்டர்நேஷ்னல் ஏதாவது ஸ்பைக் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கேஇசி இன்டர்நேஷ்னல் இதுலேயும் ஒன்றும் பெரிய மாற்றம் இல்லை அவாய்ட் பண்ணுவோம் தனுகா அக்ரிடெக் இந்த கம்பெனிலையும் ஸ்பைக் இல்லை வேண்டாம் அவாய்ட் பண்ணுவோம் இப்போது ஸ்டாக்ஸ் வாட்ச் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி இருபத்தி எட்டாம் தேதி சொன்ன ரெண்டு கம்பெனி என்ன ஆனதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் ஜைடஸ் லைஃப் ஜைடஸ் லைஃப் நம்ம ரெக்கமெண்டட் பண்ணுறோட நல்ல ஒரு அப்லிஃப்டை கொடுத்தது அதாவது நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து பை ப்ரைஸு க்ளோஸ் ஆகும்பொழுது அதாவது இன்ட்ராடேயில் நானூற்று முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு ரூபா வரைக்கும் போயிட்டு நானூற்று முப்பதில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஸ்டாக் இன்னும் ஸ்டாப் லாஸ் பக்கத்தில் இல்லை இன்னொரு ஸ்டாக் வந்து எஸ்ஜேவிஎன் சின்ன ஸ்டாக்கு புல்லிஷ் பேட்டர்னில் இருந்தது இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ராடேயில் இதனுடைய மதிப்பு ஹை பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு தொண்ணூறு நம்மளுடைய பை ப்ரைஸோடு அதிகமாக தான் இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் மார்க்கெட் கொஞ்சம் டேர்ன் ஓவர் ஆனதால் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்டில் இருக்குது ரெண்டு ஸ்டாக்கும் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இப்போ நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு நீங்கள் ரெண்டு கம்பெனி வாட்ச் பண்ணலாம் ஒன்று அனந்தராஜ் நல்ல பிரமாதமான ஒரு சார்ட் பேட்டர்ன் ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் மேலே பிரமாதமாக ஏறிட்டுருக்கு இது ஒரு நூற்று பதினாறு தாண்டும் பொழுது ட்ரையல் ட்ரேடிங் நூற்றி இருபத்தஞ்சி டார்கெட் நூற்று பத்து ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸ் மாருத்தி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணதால் அதனுடைய துணை நிறுவனம் ஜெய் பாரத் மாருத்தி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அப்லிஃப்டை கொடுத்துருக்கு இந்த த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர் பேட்டர்ன் கண்டினியூ ஆகிட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணுற மாதிரி சார்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக பிரேக் அவுட்டும் ஆகும் நூற்று தொண்ணூற்றேழு தாண்டும் பொழுது ட்ரையல் ட்ரேடிங் இரநூற்று பதினைந்து டார்கெட் நூற்று தொண்ணூறு ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் விஜயகுமார் சார் சவுத் இண்டியன் பேங்க் பை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு பார்க்கலாம் சவுத் இண்டியன் பேங்க் இப்போ ஒரு ரேலிக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்திருக்கு இதில் மறுபடியும் நீங்கள் பதினாலு ரூபாயை தாண்டும் பொழுது தான் என்டர் ஆகணும் இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் ராம்ஜி வீடியோ சார் கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் ஸ்டைட்டன் மாதிரி ஆகுமா அது அந்த மாதிரியெல்லாம் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது சார் கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் இப்போ முன்னேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு சார்ட் பேட்டர்னில் நல்லா இருக்குது நல்ல புல்லிஷ் பேட்டர்னில் இருக்குது யார் வேணாலும் வாங்கலாம் ஸ்டாப் லாஸ் நூறுரூபா அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க விஜயராஜ் சார் வந்து நேஷனல் அலுமினியம் ஆவரேஜ் பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு மெட்டல் ஸ்டாக்கை இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ரெண்டு நாள் ஏறுது அதற்கப்புறம் இம்மிடியட்டாக ப்ராஃபிட் புக்கிங் இது இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் ரேஞ்சுக்கே வரல எண்பத்தி நாலு தாண்டும் பொழுது தான் இந்த ஸ்டாக்கை வாட்ச் பண்ணவே ஆரம்பிக்கணும் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸ்ரீதரன் சார் மஹேந்திரா சிஐஇ பாட்டட் த்ரீ மஹிந்திரா சிஐஇ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் வாங்கியிருக்கீங்க த்ரீ பிளாக் க்ரோ பேட்டர்ன் போட்டிருக்கு இன்கேஸ் நாளைக்கும் இந்த இரநூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்துன்ற ப்ரைஸை டச் பண்ணாமல் கீழேயே வர்த்தகமான ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடுங்க இல்லைன்னா ஹோல்டு பண்ணலாம் லோகேஷ் சார் பேடிஎம் ஹோல்டு பண்ணலாமா இந்த ஃபேன்சி ஸ்டாக் எதுவுமே சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை
பட் இப்போ என்டர் ஆகலாமா அப்படின்னு கேட்டுக்கோங்க பை ப்ரைஸ் ஒன் நைன்டி டூ நல்ல ப்ராஃபிட்டில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு இரநூற்று முப்பத் இரநூற்று முப்பது ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இந்த ஏழு ரூபா கேப்பை வந்து மேலே ஸ்டாக் ஏற ஏற ஸ்டாப் லாஸை மேலே ஏற்றிக்கிட்டே போங்க சேஸ் பண்ணுங்கள் அறிவழகன் சார் மேசகான் டாக்கு அறநூற்று நாற்பதுக்கு வாங்கியிருக்காரு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாரு மேசகான் இந்த இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த டிஃபென்ஸ் செக்டருக்கு வந்து நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கிறாங்க மேக் இன் இந்தியாவை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அதன் காரணமாக டிஃபென்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டாக்கினுடைய ஸ்டாப் லாஸ் ஐநூற்று தொண்ணூறு புதுசாக என்டர் ஆகிறவங்க கூட எப்போ வேணாலும் பை பண்ணலாம் லக்ஷ்மண் குமார் சார் ரூபா ஷேர் பாட் ஷேர் ப்ரைஸ் டார்கெட் ஐ பாட் த்ரீ நாட் செவன் த்ரீ நாட் செவனுக்கு வாங்கியிருக்காரு சார் கண்டிப்பாக வெளியில் வந்தே ஆகணும் டிக்ளைனிங் ஸ்டாக் மூமெண்டம் இல்லை வெளியில் வந்துடலாம் ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணி ஹரிணிஷ் சார் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் ஷுட் ஐ வெயிட் இல் டூ ஹண்ட்ரட் டே எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் ஆர் கம் அவுட் ஸ்டாஃப்லர் பற்றி கேட்குறாரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் தான் பார்க்கணும் இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா செல் ஆல்ரெடி காட்டிடுச்சு த்ரீ பிளாக் ரோ பேட்டர்ன் சார்ட் இன்னும் கீழே போகும் அதனால் செல் பண்ணிவிட்டு அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இருக்குது நீங்கள் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டருங்கிறதால கண்டிப்பாக அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அவசரப்பட வேண்டாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாக் இப்போ கீழே வந்து ஒரு ரிவர்சல் பேட்டர்ன் எடுக்கும் பொழுது ஆவரேஜும் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாகவும் கிடைக்கும் சீக்கிரமாகவும் கிடைக்கும் சம்பந்தன் சார் வந்து இந்த ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு நம்ம ஸ்டாக் சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து எவ்வளோ கேபிட்டல் வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாரு நிறைய வீடியோவில் இதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் மினிமம் ஒரு ஸ்டாக்கில் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாயாச்சும் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் அந்த ஸ்டாக்கு கொஞ்சம் ஏறினாலும் உங்களுக்கு ஓரளவாவது ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டாக் பெருசாக மூவ் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகிடும் அதனால் உங்களுடைய கேபிட்டல் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது டார்கெட்டினுடைய அளவை குறைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் பலத்தை மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து கான்செப்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மினிமம் ஐயாயிரம் கம்மி எந்த ஸ்டாக்கும் வாங்க வேண்டாம் ஏன்னா ப்ரோக்கரேஜ் டேக்ஸஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அதனால் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக ஒரு ஸ்டாக்குக்கு வச்சுக்கோங்க கோமி கேட்டிருக்காங்க கோட்டக் பேங்க் ஷார்ட் டேர்ம் டார்கெட்டு கோட்டக் பேங்க் ஷார்ட் டேர்ம் டார்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குது சார்ட் வந்து பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் இருக்குது மூவிங் ஆவரேஜஸ்க்கு மேலே தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்கள் தினேஷ்குமார் சார் இந்தியன் பேங்க் பற்றி கேட்டிருக்காரு இந்தியன் பேங்க் பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே புல்லிஷாக தான் இருக்குது பட் வெள்ளிக்கிழமை கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்தது இந்தியன் பேங்க் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் மேலே போய்கிட்டே இருக்குது இதோட லோ ஒரு இரநூற்று முப்பத்தி ஏழு ஒரு அஞ்சு ரூபாய் கேப்பில் ப்ராஃபிட்டை சேஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ட்ரேட் ஆகிறதுலேருந்து அஞ்சு ரூபாய் கீழே வைங்க ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணால் வெளியில் வந்துடலாம் இல்லைன்னா சேஸ் பண்ணிவிட்டு போகலாம் நம்ம டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் சார்பாக ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெய்டு டெலகிராம் குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் மாதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் இதனுடைய கட்டணம் ஃபோன்பே ஜிபே விசா கார்டு மாஸ்டர் கார்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் எதை வைத்து வேண்டுமானாலும் பணம் செலுத்தலாம் இந்த குரூப்பில் ஷேர் மார்க்கெட்டினுடைய தகவல்கள் ஸ்டாக் அனலைசிஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் தினந்தோறும் நாலு இன்ட்ராடே பை ஸ்டாக் இன்ட்ராடே செல் ஸ்டாக் இரண்டு நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி பொசிஷனல் ஃபியூச்சர் என்ட்ரீஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லெவல்ஸ் வழங்கப்படும் இன் பிட்வீன் மார்க்கெட்டில் கூட ஏதாவது ஸ்டாக் புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு வந்தால் அதுவும் தெரியப்படுத்தப்படும் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆனீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் அந்த குரூப்பும் இந்த குரூப்பும் ஒரே தகவல்கள் தான் பரிமாறப்படும் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ரிஜிபே டாட் காம்னு ஒரு லிங்க் இருக்குது இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேமெண்ட்டுக்கு போகும் பே பண்ண உடனே உங்களுடைய நார்மல் மெசேஜ் மற்றும் வாட்ஸ்அப் மெசேஜுக்கு அந்த ஜாயினிங் லிங்க் வரும் நீங்களே கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணலாம் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆனால் மட்டும் உங்களுடைய பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை மேனுவலாக குரூப்பில் ஆட் பண்ணுவேன் டிஸ்க்ளைமா மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ்